Hello everyone. Welcome to part 82 of our MCQ discussion series. In this video, we'll continue our discussion with food allergies and diet management part of the syllabus. This will be the last video of this syllabus wise MCQ discussion. So, let's start with the first question. Which of the following best explains why some individuals with food allergies experience worsening reactions over time? Option A, loss of mucosal immune tolerance due to repeated antigen exposure. Option B, increased gastric acid secretion, enhancing allergen absorption. Option C, upregulation of immunoglobulin G4 antibodies promoting hypersensitivity. Option D, increased pancreatic enzyme activity, digesting allergenic proteins. Is the correct option ka option A loss of mucosal immune tolerance due to repeated antigen exposure. Oral tolerance is basically tab hota hai jab hum ek allergen food ko bar bar intake karte hain ya fir intake karne ka koshish karte hain thoda thoda amount mein tab ye food generally oral tolerant ho jata hai par kuch cases mein ye ulta ho sakta hai koi cheez hum agar dheere dheere karke repeatedly kuch zyada time tak lete rehte hain to uska jo allergic response hai wo bad sakta hai jo majorly regulatory t cells ki wajah se hota hai which can heighten the immune response aur uske wajah se severity of reaction bad sakta hai over the time to chaliye dekhte hain next question which factor is most strongly associated with the persistence of peanut allergy into adulthood Option A, early introduction of peanut in infancy. Option B, higher baseline peanut specific IgE level. Option C, increase salivary amylase activity. Option D, excessive omega T fatty acid consumption. Is the correct option of option B, higher baseline peanut specific IgE level. Agar ek sail me very high IgE levels. Uh, पीनट के वजह से देखा जाता है व्हिच इज मोर देन 50 किलो यूनिट पर लीटर उन बच्चे में जनरली ये जो टॉलरेंस है ये टॉलरेंस डेवलप होने का चांसेस ज्यादा होता है बाकी अर्ली इंट्रोडक्शन का जो बात था वो मैंने पहले भी बोला था अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ पीनट अगर हम करते हैं तो ये एलर्जीज का चांसेस कम हो जाता है so, so let's take the next question. What is the primary mechanism by which epicutaneous immune therapy aims to desensitize food allergic individual? Option A, increase IgA secretion in mucosal tissue. Option B, enhancing regulatory T cell activity in skin. Option C, reducing histamine release from eosinophils, inhibiting basophils activation via interleukin 5 block it iska correct option hoga option b enhancing regulatory t cells activity in the cell ye jo epicutaneous uh, immunotherapy hota hai such as paskin peanut pets ye basically deliver karta hai allergens ko through skin which promote tolerance by activating regulatory t cells ये जनरली सिस्टेमिक एलर्जीज को अवॉइड करने के लिए यूज किया जाता है व्हिच इज कॉमनली सीन इन ओरल इम्यूनोथेरेपी तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ हाइनियर्स सिंड्रोम अ रेयर फूड रिलेटेड हाइपर सेंसिटिविटी ऑप्शन ए पल्मोनरी होमोसेडोरेसिस एसोसिएटेड विद काउ मिल्क एक्सपोजर Option B, isolated gastrointestinal eosinophilia due to wheat consumption. Option C, delayed onset anaphylaxis triggered by red meat ingestion. Option D, neurological symptoms following exposure to food additives. Is the correct option? Hoga? Option A, pulmonary homocerosis associated with cow's milk exposure. ये जो हाइनियर सिंड्रोम्स होते हैं ये एक रेयर नॉन आईजी मीडिएटेड फूड हाइपरसेंसिटिविटी डिसऑर्डर है 
which is characterized by chronic lung disease and pulmonary hemorrhage. This we can avoid it by eliminating cow's milk and certain milk products. So, let's the next question. In adulthood, which type of food allergies is most commonly associated with alpha gel syndrome? Option A, red meat allergy. Option B, selfish hypersensitivity. Option D, soy-induced enterocolitis. Option D, citrus food cross-reactivity. This is the correct option. Hoga. Option A, red meat allergy. This is alpha-gal syndrome. This is a delayed allergic reaction. This is generally red meat consumption. And this is tick bite. This is symptoms that are 3 to 6 hours mein develop hota hai after ingestion of red meats, etc. And this is an IG mediated allergic response hai due to galactose alpha 1 3 galactose. So, so let's take the next question. Which of the following biomarker is most useful for distinguishing eosinophilic gastroenteritis from IgE-mediated food allergy? Option A, serum tryptase level. Option B, facial calprotecetin concentration. Option C, peripheral blood eosinophil count. Option D, gastric and geogenal biopsy eosinophil density. This is the correct option. Hoga. Option D. Gastric and geogenal biopsy. Eosinophil density. This is eosinophilic gastroenteritis. Hai. It is a chronic allergic condition which is uh, diagnosed by increased eosinophils in GI mucosa. Our IG mediated food allergies. Hai. They generally do not cause persistent mucosal eosinophilia. This is not a useful biomarker. Hai. So, let's take the next question. Which dietary strategy is most effective in managing mast cell activation syndrome in food sensitive individuals? Option A Low histamine diet. Option B Ketogenic diet. Option C High oxalate intake. Option D Carnivore based elimination diet. This is the correct option. Hoga. Option A, low histamine diet. This is mast cell activation syndrome. Hai. It is characterized by excessive mast cell activation leading to anaphylactoid syndromes. Okay. Low histamine diet like uh, fermented food, processed meat, etc. reduce the symptom severity. So, so let's take the next question. What is the primary reason? that individuals with bridge pollen allergy may react to apple, cherries, and carrots. Option A, IG cross-reactivity between bridge pollen and food proteins. Option B, increased gut permeability allowing antigen absorption. Option C, high fiber content triggering immune activation. Option D, overproduction of stomach acid altering protein structure. This is the correct option. Hoga. Option A, IG cross reactivity between bridge pollen and fruit proteins. This is the first thing. This is oral allergy syndrome. OIS. This is mainly cross reactivity between plant protein and pollens. They are basically structurally similar to food allergens. This is the first general allergy condition. Develop ho jata hai. और इसको हम लोग कम करने के लिए मतलब एलर्जेनिसिटी को कम करने के लिए हीट प्रोसेसिंग जैसा चीज कर सकते हैं जैसे कुकिंग ऑफ एप्पल उससे ये एलर्जेनिसिटी कम हो जाता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ सिक्स फूड एलिमिनेशन डाइट फॉर एसोनोफिलिक एसोफेगाइटिस ऑप्शन ए अवॉइड डेयरी व्हीट एग soy, nuts, and seafood. Option B, exclusion of nightshade vegetables, caffeine, and alcohol. Option C, restriction of all carbohydrate-containing foods. Option D, removal of synthetic food coloring and preservatives. 
इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन है एवॉइडेंस ऑफ डेयरी व्हीट एक सॉय नट्स एंड सी फूड्स ये मैंने कल भी बोला था जो सिक्स फूड एलिमिनेशन मेथड है टू एवॉइड एलर्जी ये जो से फूड्स है इसको एवॉइड करने से ऐसे न फैलिक एसोफेगाइटिस जैसे कंडीशन को हम लोग मैनेज कर सकते हैं इजीली जिसकी वजह से जनरली हमारा जो एसोफेगाज है वो फूल जाता है स्वेलिंग हो जाता है उसका और ये सिक्स फूड एलिमिनेशन मेथड से हम लोग अप टू सेवेंटी परसेंट जैसा जो फूड है जिसके वजह से एलर्जी होता है उसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं और फूड एलर्जीज का जो कंडीशन है उसको कम कर पाते हैं तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द नोवेल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरापी इज करंटली बींग इन्वेस्टिगेटेड फॉर सीवियर फूड एलर्जीज ऑप्शन है ओमालेजुमैप ऑप्शन बी डुपिलो मैप ऑप्शन डी टिप्रो टू मूमैप ऑप्शन डी रिनोलासेप्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लेकिन करेक्ट ऑप्शन छोड़िए ये एक्चुअली ये आप लोग याद रखिए ये जो ओमालेजुमैप है ये एन टी आई जी मेडिकेशन है डुपिलो मैप जो है ये एन टी इंटरल्यूकिन फोर इंटरल्यूकिन थर्टीन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है इसके बारे में भी क्वेश्चंस हमने प्रीवियसली देखा था बाकी ये जो टेप्रो टू मूमैप है ये एक इंटरलिकिंग ग्रोथ फैक्टर वन आर इनिबिटर है और ये जो रोनोला सेप्ट है ये एक इंटरलिकिन वन इंटागोनिस्ट है बाकी ये ओमाले जुमैप जो है ये सीवियर एलर्जिक रेस्पॉन्स को ब्लॉक करने का काम करता है विच रिड्यूसेज द सीवियरिटी ऑफ फूड एलर्जीज एंड डेवलपमेंट ऑफ एनाफाइलिक्सिस लाइक कंडीशंस और ये करंटली स्टडी किया जा रहा है टू इम्प्रूव फूड एलर्जी लाइक कंडीशन तो आज का डिस्कशन में इतना ही क्वेश्चन था फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और बाकी ऐसा क्वेश्चन और भी देखने के लिए आप ये बुक कंसीडर कर सकते हो और ये टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इसमें हम लोग जी एस जी के से रिलेटेड क्वेश्चन डालते रहते हैं बाकी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिएगा उसको रिवाइज करिएगा होप यू लाइक दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो